সত্যের মশাল বাহী প্রিয় মনীষীদের পাপড়ি টিভি কোন মেয়র আছে আল্লাহর ক্ষমতার উপর যার ক্ষমতা চলতে পারে এবং কোন রাষ্ট্রনায়ক থাকতে পারে আল্লাহর হুকুমের উপর যার হুকুমের খবরদারি চলতে পারে যারা আল্লাহর হুকুমের উপর কোন কাইরুল্লাহর হুকুমের খবরদারি মারাইতে চায় ওরা কোদাদ্রোহী ওরা আল্লাহর সঙ্গে বিদ্রোহ করে আরে মুসলমান এটা তোমার ইমানের প্রশ্ন এটা তোমাদের ইসলাম জাতিসত্তার প্রশ্ন এটা মুসলিম উম্মার অস্তিত্বের প্রশ্ন সম্পর্ক তৈরি করবার এক অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এক অপবিত্র এবং নাপাক মাকসাদ দিয়ে মুসলিম জাতির উত্থানকে ঠেকিয়ে দেওয়ার জন্য মুসলমানদের ঘর গুলোকে সৈদন <laughs> মুনীর <laughs> اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء احب الى الله من قطرتين قطره دم تهراق في سبيل الله وقطره دمع تقع في مخافه الله او كما قال عليه الصلاه والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد মহতারাম হাজরাত ওলামাইকরাম সম্মানিত শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বী সাহেবান সমবেত ইসলাম প্রিয় কোরআন প্রেমিক নবী প্রেমিক তহিদি মুসলমান ভাই ও বন্ধুগণ পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত আমার সম্মানিত মা ও বোনেরা 
আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন অশেষ শুক্রিয়া যে আজকে এই দারুল হেকমতি বলে ইরফান মাদ্রাসায় এই মাহফিলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সমবেত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন হজরাত আলামাম বুজুর্গানে দিন এবং নেক লোকদের মজলিসে তাদের সোহবতে জীবনের কিছু মূল্যবান সময় অতিক্রম করার তৌফিক দান করেছেন রব্বে করিমের বড়ই মেহরবাণী এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দরবারে কালে মতো শুকরের হাদিয়া পেশ করি আলহামদুলিল্লাহ মহতারাম হাজরিন পবিত্র কোরআনে পাক থেকে সুরতুল বাকারার একটু অংশ বিশেষ আমি তেলাওয়াত করেছি এবং তারই সমর্থনে রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লামের হাদিস থেকে কিছু ভাবার্থ আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছি আল্লাহর কোরআন এবং নবীর সন্নার এই কথাগুলো খুব সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরার প্রয়াস পাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে তৌফিক দান করেন আমি কোরআনে পাকের যে আয়াতটুকু তেলাবত করেছি আয়াতে করিমার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যারা মোমিন মুসলমান তাদের শক্তির রহস্য আল্লাহ উদ্ঘাটন করেছেন মুসলমানরা একজন ইমানদার মানুষ তার শক্তির উৎস কোথায় মূল উৎসটাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এখানে চিহ্নিত করেছেন দেখেন আজকে রসুল আকরম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম উম্মতে মোহাম্মদিয়াকে এক সূত্রে গেথে গিয়েছেন তামাম পৃথিবীর উম্মতে মোহাম্মদি নবীর উম্মত যে যেখানেই থাকুক না কেন যত দূরেই থাকুক না কেন সে আমার আত্মার অতি নিকটবর্তী আল্লাহ নবী বলেছেন তামাম পৃথিবীর উম্মত তারা হলো একটা মানব দেহের নেই মানব দেহের কোন এক অঙ্গে যদি ব্যথা হয় অসুস্থতা হয় রোগ হয় তাহলে সেই অঙ্গের অসুস্থতা তার বেদনা শুধু ওই অঙ্গের মধ্যে সীমিত থাকে না বরং সেই অঙ্গের বেদনা সারা শরীরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যদি পায়ের তলার মধ্যে একটা বিষ ফোড়া হয় তো সেই বিষ ফোড়ার বেদনা কি পায়ের মধ্যেই সীমিত থাকে ওই বিষ ফোড়ার ব্যথায় যখন জ্বর আসে তো জ্বরে কি শুধু পা গরম হয় না সারা শরীর গরম হয় সারা শরীর গরম হয়ে যায় কেন পায়ের আঙ্গুলের মাথায় একটা কাটা বিদ্ধ হয়েছে পায়ের আঙ্গুলের মাথায় সামান্য একটু কাটা বিদ্ধ হলে সারা শরীর গরম হয়ে যায় চোখের মধ্যে সামান্য একটু খোঁচা লাগলে সারা শরীর গরম হয়ে যায় একটা দাঁতের মধ্যে ব্যথা হলে সারা শরীর চিৎকার শুরু করে বেতনায় বেদনায় নীল হয়ে যায় আকরম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন যেমন নাকি একটা দেহ এর যে কোনো এক অঙ্গের মধ্যে কোনো বেথনা ব্যথা হলে সারা শরীর যেমন বেদনায় আক্রান্ত হয় আমার সারা পৃথিবীর সমস্ত উম্মত মিলে একটি মানব দেহ আমার উম্মত পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় তারা আক্রান্ত হবে কোন সমস্যার সম্মুখীন হবে এক অঙ্গে হলেও এক জায়গায় হলেও আমার সমস্ত উম্মত সেটার জন্য ব্যথিত হবে তারা গরম হয়ে যাবে তারা সেই অঙ্গের সেই সমস্যার সমাধান করবার জন্য সারা দুনিয়ার উম্মত তারা এটার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে আমরা 
मुसलमान रा शारा पृथ्वी विभिन्न जनों पदे आसके निग्रहित हो तरा जुलमेर शिकार तादर के लिए शारा दुनियार काफिर मुस्लिम बेईमान बेदीन रा मुसलमान दर के लिए आसके खेलार पत्रों बनी है से बस्तो बबुस्ता चिंता कर ले अल्लाह र पैगंबर र शे हदीसेर कथा मने पड़े अल्लाह नबी उम्मतेर एरुकुम करुन दुखो दुर्दशार आगाम भविष्यत बानी करे चिलेन शतर को बानी उच्चारण करे सेन अल्लाह नबी बोले सेन तदा आलकुम साइरुल जसद तदा आलकुम साइरुल उमम कमा तदा अल आकिलत बादुहुम बादा अमर उम्मत तुम अधर के शिष्क करार जन्नो खत्म करार जन्नो पृथ्वीर अन्नन्न जाति गुलो तारा एके अपोर के एमन भावे आहोबान कुरते थक बे जमन खबार पुरी बेशुन करार पौर खाद्दो खावार जन्नो एक जन आरेक जन के डाक्ते था के जाशन खबार प्रस्तुत हुए कि से आम्रा शकले मिले खबार टा खाई जरुगम खबार पुरी बेशुन करार पौर एक जन आरेक जन के खबार खेते आहोबान जाना है ओरुगम उम्मते मोहम्मद पृथ्वीर अन्नन न जाती गुलो तरा एके अपोर क्या होबान करते थक बे आशो एके ने किचु मुसलमान से आम राव दर के भाग बटवारा करे खेल फिली जब वन एक टा मुर्गी मोरो मुसल्लम करे रोस्ट बनाए इटा के जुदी एक टा प्लेटर मुद्दे रखे चार जोन पांच जोन खबर खाबे तो कौन ओई खबरे मुद्दो खाने मुरुक टा एक जन ठेंग धोरे आरेक जन गोला धोरे आरेक जन पाक न धोरे चार दिखते के टांड दिले जरूर कोम शादरों खाबार टा मुर्गी टा चिन्नो भिन्न होए जाए अल्लाह र पैगम बर बोले सेन आमार उम्मत के निये पृथ्वीर अपोरा पर जाती गुलो एरो कोम भाबे तरा निश्चेस करे दवार जन्नो परश पर सहजोगी तनिये तरा माठे माठ ومن قلتنا يومئذ يا رسول الله ওগো আল্লাহর পয়গম্বর এমন করুন পরিণাম আমাদের কেন হবে আমরা কি সংখ্যায় খুবই নগণ্য আর অল্প থাকব এই কারণে আমাদের সংখ্যায় স্বল্পতার কারণে আমাদেরকে নিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলো এমন তামাশা করবে কেন করবে এমন আমরা কি সংখ্যায় অল্প থাকব अल्लाह पर एक बार जवाब दिले ना ना तुमरा संख्या कम थक बेना बल अंग तुम यो महिंदिंग कसीर संख्या थक बे तुमरा ओने एक बेशी गोनोना कुट्टे के ले सोतो कुटी पार हुए जबे तुम अधेर माथर संख्या दशो कुटी पुने दूसरो कुटी थक बे तुमरा संख्या है वाला किन्ना कुम गुसा उनका गुसा इस्साइल संख्या अनेक बेशी था इसलिए कि हबे तुम्हारे दर क्वांटिटी अनेक बेशी हबे किंतु तुम्हारे दर क्वालिटी डाउन हबे संख्या अनेक हबे किंतु तुम्हारे दर संख्या भीतरे कुनो वजन थक बिना कुनो वेट थक बिना हल्का हबे हल्का संख्या जो तो ही हो देखना ये ट्रैकर मुद्दे माजे 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 उत्तर बंगो थे के खोर आने खोर, आमदर बांग्लादेश बार, ढाका आग, अंचुरिक भाषा बोले खैर, आप रोज़ रहने का वो खैर बोले ना, देख बेन ट्राके रूपरे खैर उठाई से उरी बाप रे बाप, मुने बीस आतु पुरे उठाई से, ये तो खैर, एक ट्राके आन से, किंतु इर परो उटा ओजोन इसके लिए उठाए ले पास तो न होए ना, आर रोड उठ ट्राके तला नहीं दे पुरे रिसे, उटा इसके लिए उसने उठाए ले दाह दाह जे बारो टन है ये किसी, तो खैर जो तो ये होग ना क्या नो, इधर कोनो उसन नहीं, जब उन शुक्नो पाता, शीत का ले जे, शीत का लास्ट से देख बन गासेर पाता गुलो सब शुक्ये, सब पाता झुरे थक बे, बोन जंगल, हार्ड गार्ड मार्ट, सब जगह हजार हजार लक्खों लक्खों शुक्नो पाता इगलो विभिन्न जगह छड़ानो थाके 
মনে হয় গোটা প্রকৃতিকে ঢেকে নেয় এই শুকনো পাতা কিন্তু যখন বসন্তকালে সামান্য একটু বৃষ্টি প্রবাহিত হয় সামান্য একটু বৃষ্টির স্রোত এই সমস্ত শুকনো পাতাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় শুকনো পাতা গুলো কোন দিকে যায় পানি যে দিকে যায় শুকনো পাতা ও দিকেই যায় পানির গতিকে রোধ করবার ক্ষমতায় শুকনো পাতার নাই বরং পানির গতির তালে তালে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শুকনো পাতা সামান্য ড্রেনের পানিতে সব ভেসে চলে যায় আমাদের হালাত উম্মতের করুণ দুর্দশার মূল কারণ চিহ্নিত করে বলেছেন যে তোমাদের এরকম অবস্থা হবে কারণ কারণ তোমরা হবে তখন শুকনো খরকুটর নেয় रुखे दाड़ाते बरम स्रोतर गति भेसे चले जाए आज मुसलमान दे अवस्था ए रकम तहुदी ख्रीटान पश्चिमा सभ्यतार পশ্চিমাদের তাদের স্রোতে এমন ভাবে ভাসতেছে শত শত কোটি মুসলমান কিন্তু বেইমানদের স্রোতে এরা এমন ভাবে ভাসতেছে যে মুসলমান দাসকে সক্রিয়তা বলতে কিছুই নাই আল্লাহ নবী উম্মতের এই দুরবস্থার মূল কারণ চিহ্নিত করেছেন ख्रीटानर एम भाव अनुकरण करते थे एम अंध भाव अनुसरण करते कर मुसलमान जाहुदी ख्रीटान अनुकरण कर इहुदी ख्रीटान गई सपर गर्त मध्य ढुके ढुके मुसलमान गर्ते ढुकान जिज्ञासा करें कीरे तु शाले गर्ते ढुकस क्या तो बोल बारे ख्रीटान ढुकसे ढुकते कारण ख्रीटान बुझे शियाल गर्ते ढुकसे शियाल गर्ते ढुकार मध्य कमियाबी आसलमान मानसिकता एर पर आल्ला नबीजी कथा जी नबीजी ना बोलत कथा उच्चारण कर मत सहस हतोना ये कल्पना करते गार्लफ्रेंड नार्मिकार मायर विचार फैशन मुसलिम जति के आल्ला नबीर से कथा गो विभिन्न समय विभिन्न संबाद पढ़ले मन अक्षरे अक्षरे वास्तव गत बस खानिक आगे बांगलेशर जीडिया विभिन्न इलेक्ट्रनिक मीडिया प्रकाश कर मूल स्ट्रीम मेन जो मीडिया जेगुल आगुलते 
একটা মহিলার সাক্ষাৎকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন পত্রিকা আমিও পড়েছিলাম সংবাদটা একজন মহিলা আসে চাকরি করে উচ্চ পদস্থ একজন কর্মকর্তা কোন একটা বেসরকারি অফিসে চাকরি করে সেই মহিলা তার সন্তানকে নিয়ে তার মেয়েকে নিয়ে গেছে কোন একটা হাসপাতালে চেক আপ করাতে মেয়েটাকে নিয়ে গেছে তার মেয়ে স্কুল পড়ুয়া এইট নাইন পড়ে মেয়েটাকে নিয়ে গেছে একটা হাসপাতালে চেক আপ করাতে কিসের চেক আপ তার সন্দেহ হলো তার মেয়ে প্রেগনেন্ট তার মেয়ে গর্ভবতী বিয়ে হয়নি চেক আপ করেছে হাসপাতালে ভালো করে চেক আপ করার পর ডিএনএ টেস্ট করে তারপরে যে খবর বের হয়ে আসছে সেটা হলো এই মহিলার স্বামীর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে তার স্বামী একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা যখন মা বাবার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে মেয়েটা কিছুদিন মায়ের কাছে থাকে কিছুদিন বাবার কাছে যায় তো এই মহিলা তার মেয়েকে তার বাবার কাছে পাঠাতে চায় না ভয় পায় কিসের ভয় সেটাই শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে যে সে হাসপাতালে চেক আপ করে হাসপাতালে যত ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ঘটনার সত্যতা নির্ণিত হয়েছে সেটা হলো যে এই মেয়েটা তার এই যে তার মেয়ে স্কুল পড়ুয়া মেয়ে সে গর্ভবতী কার মাধ্যমে তার জন্মদাতা বাবার মাধ্যমে এটা আমি ইউরোপের ঘটনা বলতেছি না ইউরোপ আমেরিকার না এটা এই বাংলাদেশের ঘটনা বললাম এই বছর খানিক আগে এরকম একটা সংবাদ বিভিন্ন মিডিয়ায় ওই মহিলার তার দুঃখ ভারাক্রান্ত সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়েছিল যে এখন আমি কি করব এই মেয়েকে নিয়ে কোথায় মুখ দেখাবো মেয়ে তার বাবার কাছে পর্যন্ত আজকে নিরাপদ নয় কারণ কারণ যারা অতিমাত্রায় পশ্চিমাদের ইউরোপিয়ানদের আমেরিকানদের কালচার তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি অনুসরণ যারা করে করতে করতে তারা আজকে এই পর্যন্ত পৌঁছেছে কারণ পশ্চিমা ইউরোপিয়ানরা বহু আগেই এই স্তর অতিক্রম করেছে তারা তাদের মধ্যে আর কোন সামাজিক বন্ধন নাই পারিবারিক বন্ধন নাই কে কার বাপ তার খবর নাই কে কার সন্তান তার খবর নাই সন্তানের দ্বারা তার মা তার ইজ্জত কুণ্ঠিত হচ্ছে বাবার দ্বারা তার কন্যা ইজ্জত লুণ্ঠিত হচ্ছে ভাইয়ের সঙ্গে তার বোনের দৈহিক সম্পর্ক হচ্ছে পারিবারিক বন্ধন তসনস হয়ে কুকুর শ্রীগাল এরা যেরকম রাস্তাঘাটে কে কোন কুকুরের মা কোনটা সন্তান কোন বাস বিচার নাই যেই কুকুরের গর্ভে একটা কুকুর জন্ম নেয় দুই বছর পর দেখা যায় যে ওই কুকুরের বাচ্চা তার মায়ের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যে না দৈহিক মিলন করতেছে মানুষের আজকে পাশ্চাত্যের অনুসরণে ওই ধরনের অবস্থা তৈরি হয়েছে মহতারাম হাজিরিন পাশ্চাত্য যা করে ইউরোপ আমেরিকানরা যা করে আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ আজকে সেটা করার মধ্যেই নিজেদের সফলতা আধুনিকতা খুঁজে পাচ্ছে কথা ঠিক না ঠিক আজকে ডিসেম্বরের কয় তারিখ চব্বিশ তারিখ ডিসেম্বরের যেদিন একত্রিশ তারিখ হবে সেদিন কি হবে কি হবে সেদিন থার্টি ফার্স্ট নাইট হবে এই থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন করা এগুলো আগে কোনোদিনও এই দেশে ছিল না আমাদের বাপ দাদারা তো দূরের কথা আমরাই আমাদের জীবনের সূচনাকালে আমাদের শৈশবকালে আমরা এই থার্টি ফার্স্ট নাইট নামক কিছুই দেখি নাই কিন্তু আজকে আস্তে আস্তে ইউরোপিয়ান না থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন করে তারা এই দিনে নানা ধরনের আনন্দ উল্লাস করে নানা ধরনের অশ্লীলতার স্রোতে তারা কা ভাসিয়ে দেয় নানা ধরনের মদ্যপান নেশা জাতীয় দ্রব্যের সাইলাপ বয়ে যায় তাদের দেখা দেখি আজকে বাংলাদেশে থার্টি ফার্স্ট নাইট নামক এক নতুন কালচার আমদানি করা হয়েছে আল্লাহ নবীর কথাগুলো কিভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে দেখেন কিভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে মুসলমানদের ঘর গুলোকে মুসলমানদের সমাজকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যত ধরনের আয়োজন সম্ভব সব ধরনের আয়োজন মুসলমানদের মধ্যে করে দিচ্ছে 
বেঈমানরা জানে ইমানদাররা আবার এক সময় জেগে উঠবে ওদের জানা আছে এই যে আজকে উম্মতে মুসলিমার আজকে যে অধপতন সারা দুনিয়া জুড়ে মুসলিম জাতির আজকে অধপতন এটাই মুসলমানদের চূড়ান্ত পরিণাম নয় বরং এই অধপতনের পরে আবার মুসলমানরা জেগে উঠবে ইনশাআল্লাহ জাগরণ ঘটবে মুসলমানদের সারা দুনিয়া জুড়ে মুসলমানরা আবার জেগে উঠবে মুসলমানদের সেই জাগরণ রুখে দেওয়ার শক্তি কারণাই আল্লাহর পয়গম্বর ভবিষ্যৎবাণী করেছেন আমার নবী মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া হুয়াস সাদিকুল মাসদুক আল্লাহর পয়গম্বর ইরশাদ করেছেন লা ইয়াবকা আলা জাহরিল আরদি বাইতু মাদারিন ওয়ালা ওয়াবর ইল্লা আদখালাহু আল্লাহু আল ইসলাম ইম্মা বি ইজ্জি আজিজ ওয়া ইম্মা বি জিল্লি জলিল আল্লাহর পয়গম্বর বলেছেন সারা পৃথিবীতে এমন একটা ঘর অবশিষ্ট থাকবে না চাই সেটা কাঁচা ঘর হোক অথবা পাকা ঘর হোক কাঁচা ঘর মানে হলো এই চাই সেটা মাটির ঘর হোক ছনের ঘর হোক এমন কি বেদুইন পাড়ার এমন কি বেদে পল্লীর নৌকার একটা ছাউনি হোক অথবা সেটা পাকা ঘর ইমারত হোক বিল্ডিং হোক আকাশ প্রাসাদ হোক সারা দুনিয়ায় গ্রাম হোক শহর হোক এমন একটা ঘর অবশিষ্ট থাকবে না যে ঘরের মধ্যে আল্লাহর দিন বিজয়ী বেশে প্রবেশ না করবে সারা দুনিয়া ইসলাম বিজয় বিজয় করবে আমেরিকার ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসের মাথার উপর কালেমার পতাকা উঠবে মস্কোর রাষ্ট্রপতি আল্লাহ আকবরের ধ্বনি উঠবে চায়নার পিকিং এর পথে পথে আল্লাহ আকবরের ধ্বনি উঠবে দিল্লির লাল কেল্লা আবার ইসলাম শাসন করবে রুখে দেওয়ার সাধ্য দুনিয়ার কোন ক্ষমতার स्वाधीनतार समय भारत छो राशियन ब्लोके পাকিস্তান ছিল আমেরিকান ব্লকে এই জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল আমেরিকা আপনারা জানেন আমেরিকা বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধিতা করেছিল কারণ পাকিস্তান ছিল আমেরিকার পক্ষে আর ভারত ছিল রাশিয়ার পক্ষে আমাদের দেশে স্বাধীনতা শুধু আমরাই লড়াই করি নাই আমাদের দেশের স্বাধীনতা নিয়ে ভারত পাকিস্তানের লড়াই ছিল আমাদের দেশের স্বাধীনতা নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর আমেরিকার লড়াই ছিল এজন্য তখন অনেকে বলতো দুই সাম্রাজ্যবাদী কুকুরের লড়াই বলতে চাই যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটল কাদের হাতে পতন ঘটেছিল আফগানিস্তানের কিছু মোল্লা মৌলবীদের হাতে এমন পিটানি খেয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল পরাশক্তির আসন থেকে তার পদচ্যুতি ঘটল পৃথিবীতে একক শক্তি হিসেবে আমেরিকা আবির্ভূত হলো পৃথিবীর হাজার বছরের ইতিহাস বলে একটা শক্তি এককভাবে খুব বেশি দিন পৃথিবীতে থাকতে পারে না একটা শক্তির যখন পতন ঘটে আর একটা শক্তি যখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে অচিরেই দেখা যায় দ্বিতীয় আর একটা শক্তির উত্থান ঘটতে থাকে এটাই হলো পৃথিবীর বাস্তবতা যখন সোভিয়েত রাশিয়ার পতন ঘটল তখন আমেরিকার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল পরবর্তী আর একটা শক্তির যে উত্থান ঘটবে পৃথিবীর ইতিহাসের অনিবার্য বাস্তবতায় সেই শক্তিটা কার হবে কারা উঠবে জেগে তখন আমেরিকার যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মিস্টার হান্টিংটন তিনি গবেষণা করে তথ্য দিয়েছিলেন 
যে আমেরিকার আগামী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্রীয় শক্তির সঙ্গে নয় বরং আমেরিকার নেতৃত্বে ইহুদি এবং খ্রিস্টবাদের পশ্চিমা বিশ্বের শক্তির সঙ্গে আগামী চূড়ান্ত মোকাবেলা হবে উম্মতে মুসলিমার সঙ্গে মক্কা এবং মদিনার নেতৃত্বে জেগে ওঠা উম্মতে মুসলিমার সঙ্গেই আমেরিকার নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা শক্তির চূড়ান্ত লড়াই হবে মোহতারাম হাজিরিন অর্থাৎ তারাও গবেষণা করে আল্লাহর নবীর বাণী তারাও গবেষণা করে আল্লাহর কোরআনের বাণী গবেষণা করে করে ওরা নির্ধারণ করেছে যে ওদের আগামী লড়াই হবে মুসলমানদের সঙ্গে এরপর থেকে ওরা শুরু করল মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র যখন আমেরিকা যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আফগানিস্তান যুদ্ধ করত তখন আফগান মুজাহিদদেরকে বলা হতো স্বাধীনতাকামী ওই যুগে যখন ইহুদিদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের মুজাহিদরা লড়াই করত তখন ফিলিস্তিনের মুজাহিদদেরকে বলা হতো স্বাধীনতাকামী প্যালেস্টাইন ফেরত স্বাধীনতার মুক্তিযোদ্ধা আফগান ফেরত স্বাধীনতার মুক্তিযোদ্ধা আর যেই নাকি সোভিয়েতের পতন ঘটল আফগানিস্তানের মুজাহিদদের লড়াই শুরু হলো আমেরিকার সঙ্গে 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 আমেরিকার সুর পরিবর্তন হয়ে গেল এখন সেই আফগান যোদ্ধারা হয়ে গেল জঙ্গিবাদী মোহতারাম হাজিরিন এত কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় আমার উদ্দেশ্য হল তোমাদেরকে একটা বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা ও মুসলমান এভাবে যখন পশ্চিমা বিশ্ব নির্ধারণ করল তাদের পরবর্তী লড়াই হবে ইসলাম আর মুসলমানদের সঙ্গে এখন ওদের একটাই চেষ্টা একটাই চিন্তা এই মুসলমানরা যেন আরো দীর্ঘদিন ঘুমিয়ে থাকতে পারে মুসলমানরা যেন জেগে উঠতে না পারে মুসলমানদের মধ্যে যেন আবার সেই চেতনা জাগ্রত না হয় মুসলমানরা যেন আবার সালাহুদ্দিন আইয়ুবের মতো জেগে না উঠে মুসলমানদের মধ্যে যেন আবার কোন মোহাম্মদ বিন কাসেম তৈরি না হয় মুসলমানদের মধ্যে যেন সুলতান মোহাম্মদ আল ফাতেহ যেন তৈরি না হয় এটাই হলো ওদের চেষ্টা মুসলিম জাতির মুসলিম জাতি যেন ইমানি চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হয়ে উঠতে পারে এজন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে বহুমুখী ষড়যন্ত্র পরিচালনা হয় আর সেই সকল ষড়যন্ত্র গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ষড়যন্ত্র যেটা সেটা হলো মুসলিম সমাজ গুলোকে তাদের নৈতিক চরিত্রকে ধসিয়ে দেওয়া এখানে যেন কোন চরিত্র হিসেবে চরিত্র গড়ে উঠতে না পারে মুসলিম তরুণ সমাজ যেন চরিত্রবান ইমানদার হিসেবে গড়ে উঠতে না পারে ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় মুসলমানদের আল্লাহর পয়গম্বরের সৈনিকদেরকে পরাজিত করবার জন্য এক কুটিল ষড়যন্ত্রের ইতিহাস কোরআন এবং হাদিস কোরআন থেকে খুঁজে পাওয়া যায় তফসিলের কিতাবগুলোর মধ্যে হজরত মুসা আলহিসালামের জমানার ইতিহাস মুসা আলহিসালাম তিনি তার সৈনিকদেরকে নিয়ে এক এলাকায় আল্লাহর দিনের জন্য জিহাদে যাবেন যে কৌমের বিরুদ্ধে যেই জাতির বিরুদ্ধে লড়াই আর যুদ্ধ সেই জাতির মধ্যে একজন লোক ছিল সে বড় আল্লাহ ওয়ালা ছিল তার দোয়া আল্লাহ কবুল করতেন তার তাকে বলা হতো মুস্তাজাবাত মানে হলো তার ব্যাপারে তার বুজুর্গি এত বেশি ছিল এত বড় আল্লাহ ওয়ালা ছিল আল্লাহর দরবারে হাত তুললে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করতেন এরকম একজন মানুষ ছিল তো সেই জাতি যাদের বিরুদ্ধে মুসা আলহ ইসলাম জিহাদ করবেন তারা গিয়ে সব ওই বুজুর্গকে বলল যে এখন তো আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মুসা আসতেছে তার সৈনিকদেরকে নিয়ে তুমি আল্লাহর কাছে গিয়ে আমাদের জন্য দোয়া করো আল্লাহ যেন আমাদেরকে বিজয়ী করেন মুসা নবীর বাহিনীকে যেন আল্লাহ পরাজিত করেন লোকটা প্রথমে রাজি হলো না বলল যে দেখো এটা কিন্তু আল্লাহর নবীর ব্যাপার আমি যত বড় বুজুর্গই হই না কেন আমি যদি নবীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেই আমার বুজুর্গি থাকবে না প্রথমে সে এরকম বলল পরবর্তীতে যেভাবেই হোক তারা তার ঘরের স্ত্রীকে তারা বস করল বিভিন্ন হাদিয়া তোহফা উপঢৌকন দিয়ে বিপুল পরিমাণ টাকা পয়সা দিয়ে তাকে হাত করলো আর ওই হুজুরকে কিছু হারাম মাল খাওয়ায় দিল খাওয়া দেওয়ার পর এখন সে নিজে সম্মত হলো ঠিক আছে আমি তোমাদের সপক্ষে মুসানবীর বিরুদ্ধে আমি দোয়া করব তার দোয়া করার একটা নির্ধারিত জায়গা ছিল যেখানে গিয়ে সে আল্লাহর হাতে আল্লাহর কাছে হাত পাত তার এবাদতের খানকার মতো একটা ছিল ওখানে গিয়ে সে আল্লাহর নবী মুসা আলহিসালামের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করবার জন্য হাত আল্লাহর দরবারে তুলল 
আপনারা বলেন তো দেখি কেউ যদি আল্লাহর কোন নবীর বিরুদ্ধে দোয়া করে তো সেই দোয়া কবুল করার জন্য আল্লাহ বসে আছেন আল্লাহর কোন নবী যেই কাজগুলো করেন সেগুলোকে আল্লাহর হুকুমে করেন না আল্লাহর হুকুম ছাড়া করেন তো মুসা নবী যে আল্লাহর দিনের জন্য যুদ্ধ করতে গেলেন সেই যুদ্ধ কি আল্লাহর হুকুমে ছিল না আল্লাহর হুকুম ছাড়া ছিল তো আল্লাহর হুকুমে আল্লাহর নবী যুদ্ধ করতে আসছেন এখন কেউ যদি এটার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ সেই দোয়া কবুল করবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার দোয়া কবুল করবেন তো দূরের কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই লোকের উপর গজব নেমে আসলো দুটো গজব তার উপরে আসলো এক নম্বর গজব হলো সে যা বলতে চায় মুখ দিয়ে তা বের হয় না তার উল্টাটা বের হয়ে যায় সে বলতে চায় মুসানবীর বিরুদ্ধে তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় মুসানবীর পক্ষে সে বলতে চায় নিজের কমের পক্ষে তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় তার কমের বিরুদ্ধে সে যতই বলতে চাক নবীর বিরুদ্ধে তার মুখ দিয়ে নবীর বিরুদ্ধে কথা উচ্চারিত হয় না আরেকটা হলো আল্লাহর আজাব আসলো তার জিহবাটা বের হয়ে আসলো কুকুরের মতো কুকুরের জিহবা যেমন তার মুখ থেকে সবসময় বাইরে বেরিয়ে থাকে তেমনি ভাবে ওই লোক তার নাম তফসিরের কিতাবুল গুলোর মধ্যে লেখা হয় বালাম ইবনে বাউরা তার জুবানটাও এরকম জুবান মুখ থেকে বের হয়ে আসলো তার জিহবা লটকায় গেল সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো যে যা আশঙ্কা করেছিলাম ঘটনা তো সেটাই ঘটে গেছে আমি নবীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে দোয়া করতে আসছি আমার বুজুর্গীয় শেষ আমার সব ধ্বংস হয়ে গেছে আমার উপরে তো আল্লাহর গজব চলে আসছে কাজে আমার কারিশ্মা আর আমার সেই কেরামতি আর কোনো কিছুই চলবে না এখন সে এখনো সে তহবা করে না সে এখন তার জাতিকে আরো বেশি মুসানবীর প্রতি সে বিদ্বেষ প্রসূত হয়ে উঠলো মুসানবীর বিরুদ্ধে তার কৌমকে বিজয়ী করবার জন্য এখন সে উঠে পড়ে লাগলো সে তার জাতিকে বলল তোমরা যদি মুসানবীর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে চাও তাহলে তোমাদের উপায় একটাই আছে কি উপায় মুসানবীর সৈনিকদের মধ্যে অনৈতিকতা চরিত্রহীনতা ছড়িয়ে দাও মুসানবীর সৈনিকরা যেন আর চরিত্রবান থাকতে না পারে সেই ব্যবস্থা করো আমরা সেই ব্যবস্থা কিভাবে করব মুসানবীর সৈনিকদের মধ্যে দুশ্চরিত্র আমরা কিভাবে ছড়িয়ে দিব কয় তোমরা এক কাজ করো তোমাদের কমের নারী যারা আছে যুবতী মেয়ে সমস্ত যুবতী মেয়েদেরকে বলো সুন্দর করে সাজ গোস করে সমস্ত যুবতী মেয়েরা যেন বিভিন্ন উপায়ে মুসানবীর সৈনিকদের কাছে চলে যায় তারা মুসানবীর সৈনিকদের কাছে চলে যাওয়ার পর বিভিন্ন ভাবে তাদেরকে ফুসলানোর চেষ্টা করবে আর কোন সৈনিক যদি কোন ভাবে তাদের ফুসলা নিতে সেও যদি পটে যায় তাহলে তাকে কুপ্রস্তাব করবে অথবা যদি কেউ কুপ্রস্তাবে কুকর্ম করতে রাজি হয় তাহলে তোমাদের মেয়েরা যেন কোনো ভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন না করে কুকর্মে যেন লিপ্ত হয়ে যায় যখনই মুসানবীর সৈনিকরা তোমাদের সঙ্গে চরিত্রহীনতা করবে তোমাদের মেয়েদের সঙ্গে কুকর্মে লিপ্ত হবে তখনই ওই কমের উপর থেকে মুসানবীর সৈনিকদের উপর থেকে আল্লাহর রহমত উঠে যাবে আর আল্লাহর রহমত উঠে গেলেই তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে লড়াই করে বিজয় অর্জন করতে পারবে যেমনি বুদ্ধি দিল ওরকম কাজ শয়তানের বুদ্ধি তারা তাদের সমস্ত সুন্দরী যুবতী রমণীগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে ছেড়ে দিল মুসানবীর সৈনিকদের মধ্যে এক একজন এক এক বাহানায় কেউ বাদাম বিক্রি করার জন্য কেউ পান বিক্রি করার জন্য কেউ এটা সেটা বিক্রি করার নামে মুসানবীর গোটা সৈনিকদের ছাউনিগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এবং সেখানে গিয়ে ওই সমস্ত যুবতী মেয়েরা মুসানবীর সৈনিকদেরকে ফুসলেইতে আরম্ভ করল করতে করতে কোন একজনকে তারা বাঘে পেয়ে ফেলল এবং সে এক মেয়েকে কুপ্রস্তাব দিয়ে বসলো সঙ্গে সঙ্গে সেই মেয়ে রাজি হয়ে গেল তার তো ধান্দাই ছিল এটা আর ওখানে জেনা সংগঠিত হয়ে গেল আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব নেমে আসলো তফসিরের কিতাবগুলোর মধ্যে লেখে এমন গজব নেমে আসলো সত্তর হাজার সৈনিক এক গজবে তারা ধ্বংস হয়ে গেল মহতারাম হাজিরিন কোরআনের তফসিরের ইতিহাস ঘটনা বলে যে আল্লাহর পয়গম্বরের সৈনিকদেরকে পরাজিত করবার জন্য তাদের মধ্যে চরিত্রহীনতা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এটা ছিল সেই যুগের ইহুদিদের তাদের ষড়যন্ত্র এটা ছিল সেই যুগের ইহুদিদের তাদের কুটবুদ্ধি ও মুসলমান আজ মুসলিম সমাজের মধ্যে মুসলমানদেরকে পরাজিত করবার জন্য মুসলমানদের আগামী উত্থানকে ঠেকিয়ে দেওয়ার জন্য এই ধরনের ষড়যন্ত্র মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন উপায়ে চলছে নাচ গান মডেলিং সিনেমা নাটক ইত্যাদি তো আছেই এগুলোর মাধ্যমে মুসলিম নারীদের 
চরিত্র হনন করা মুসলিম নারীদেরকে বেপর্দা বেলল্লাপনার মাধ্যমে যুব সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের চরিত্রে ধস নামানো কারণ এই মুসলিম জাতি যতদিন তাদের চরিত্রের মধ্যে তাদের চরিত্র খারাপ থাকবে তাদের চরিত্র অসৎ থাকবে ততদিন পর্যন্ত মুসলিম উম্মার উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নাই এজন্য মুসলমানদের শত্রুরা চায় বিভিন্ন উপায়ে যেন মুসলিম সমাজ মুসলিম যুব চরিত্র এটা যেন উন্নত চরিত্রবান হয়ে না উঠতে পারে যত ধরনের আয়োজন সমস্ত আয়োজন তারা করে সুন্দরী প্রতিযোগিতা করে নাচের আয়োজন করে আবার গায়িকা নির্বাচন করে নায়িকা নির্বাচনের নামে মুসলিম সমাজ থেকে শত শত হাজার হাজার নারীদেরকে বেশ্যাপনা বেলেল্লাপনা বেহায়াপনা উলঙ্গপনার দিকে তারা ধাবিত করতে চায় হাজিরিন এরপরে মুসলিমদের ঘরে ঘরে যেন ব্যবিচার ছড়িয়ে পড়ে সেটার জন্য তাদের বিভিন্ন ধরনের কৌশল আর আয়োজন আছে তার মধ্যে একটা বড় কৌশল মুসলিম সমাজের যারা নেতৃবৃন্দ মুসলিম সমাজগুলো যারা পরিচালনা করে তাদের মাধ্যমে আমাদের সমাজের কথাই যদি বলি আমাদের সমাজের কিছু নিয়ম নীতি এমন আছে যে সমস্ত নিয়মগুলোর কারণে ঘরে ঘরে ব্যবিচার ব্যাপক হয়ে গেছে অথচ মানুষ উপলব্ধি করতেছে না বলবেন এটা কেমন এটা হলো আমাদের দেশের প্রচলিত পারিবারিক আইনের একটা ধারা পারিবারিক আইনের একটা ধারা রাষ্ট্রীয়ভাবে যেটা অনুসরণ করা হয় পালন করা হয় বাস্তবায়ন করা হয় মানুষ যেটা চর্চা করে থাকে সেই রকম একটা আইন আছে সেই আইনের মাধ্যমে হাজার হাজার নারী পুরুষ আমাদের দেশে তারা ব্যবিচারে লিপ্ত হচ্ছে আইনটা কি রকম আইনটা হলো বিবাহের পরে বিবাহ বিচ্ছেদের আইন বিবাহের পরে বিবাহ বিচ্ছেদের আইন যেটাকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় বলা হয় তলা আল্লাহর কোরআন বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে দেখতহীন ভাষায় বলেছে এরপরে কিছু দূর পরে গিয়ে আল্লাহর কোরআন বলেছে ইসলামী শরীয়তের বিধান হল কোন নারী পুরুষের মধ্যে যখন বৈবাহিক বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হবে বৈবাহিক বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কোন কারণে যদি তারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় একসঙ্গে যদি সংসার করতে না চায় তাহলে একসঙ্গে এই সংসার ভেঙ্গে দেওয়ার ব্যবস্থার নাম হলো বিচ্ছেদ তথা তলাপ কথা ঠিক একসঙ্গে যদি সংসার আর করতে না চায় বনি বনা হচ্ছে না সুখ হচ্ছে না সংসারে একসঙ্গে তাদের পক্ষে স্বামী স্ত্রী হিসেবে থাকা সম্ভব নয় তখন বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়ার ব্যবস্থার নাম হলো তালাক আল্লাহর কোরআন বলেছে একটা নারী আর একজন মুসলিম পুরুষের মধ্যে যখন বিবাহ বন্ধন হয় তখন সেই বিবাহ বন্ধন বিবাহ বন্ধন কিভাবে হয় একটা নারী আর একটা পুরুষের জন্য বৈধ হয় কিভাবে একটা পুরুষ আর একটা নারীর জন্য বৈধ হয় কিভাবে শুধু রাষ্ট্রীয় আইনে বৈধ হয় না সামাজিক আইনেও বৈধ হয় না একটা নারী আর একটা পুরুষের জন্য তখনই বৈধ হয় যখন আল্লাহর কোরআন হইয়ের হুকুম মেনে যখন বিবাহ বন্ধন হয় বৈধ হয় কখন আপনি আজকে একটা নারীকে যদি আপনি ভোগ করেন সেটা হবে হারাম অবৈধ সেনা আর সেই নারীটাকেই যদি আপনি আল্লাহর কোরআনের হুকুম মোতাবেক শরীয়তের হুকুম মেনে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে যদি তার সঙ্গে সম্পর্ক করেন তাহলে সেটা ব্যবিচার হবে না বরং সেটা হবে পবিত্র দাম্পত্য সম্পর্ক ব্যবিচারের মাধ্যমে যদি কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে সেই সন্তানের নাম হয় হারাম দাদা আর বৈধ উপায়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সেই সন্তানটা হয় সমাজের কাছে একটা গৌরবজনক আনন্দদায়ক সন্তান কিন্তু বিবাহ বন্ধন হয় কিভাবে বিবাহ বন্ধন কোন রাষ্ট্রের আইনের মাধ্যমে হয় না বিবাহ বন্ধন কোন সরকারের আইনের মাধ্যমে হয় না একজন নারী তখনই আর একজন পুরুষের জন্য বৈধ এবং হালাল হয় যখন আল্লাহর দিনের শরীয়তের হুকুম মেনে তারা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় কথা ঠিক না বে ঠিক শরীয়তের হুকুম হলো দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ আর দুজন নারীর উপস্থিতিতে 
একজন নারী এবং আরেকজন পুরুষ যখন পরস্পর বিবাহ বন্ধনের কথা বলবে বিবাহ করলাম কবুল করলাম এই ধরনের কথা যখন উভয়ে বলবে দুজন সাক্ষী লাগবে দুইজন পুরুষ অথবা দুজন পুরুষ না হলে একজন পুরুষ আর দুজন নারী এই সাক্ষীর উপস্থিতিতে যখন একজন প্রস্তাব দেয় আরেকজন কবুল করে তখনই এই নারী ওই পুরুষের জন্য বৈধ স্ত্রী হিসেবে হালাল হয় কথা ঠিক না বেঠিক যদি সেখানে দুইজন সাক্ষী না থাকে সাক্ষী আছে চন্দ্র তারা সাক্ষীকে আসমান জমিন সাক্ষী হলো আসমান জমিন গরু ছাগল পাহাড় পর্বত সারা দুনিয়ার গাছপালা সব সাক্ষী মানলেন আর হাজার বার যদি কোন সব কোন মহিলা কোন পুরুষ তারা যদি একজন আরেকজনকে লক্ষ কোটি বারো বলে বিবাহ করলাম বিবাহ বসলাম কবুল করলাম ইজাব করলাম এই স্বামী আর এই নারী এবং এই পুরুষের মধ্যে বৈবাহিক বন্ধন শরীয়ত মোতাবেক শুদ্ধ হবে তাহলে একজন নারী আর একজন পুরুষের জন্য বৈধ হয় কখন যখন আল্লাহর হুকুম মেনে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ হয় কখন যখন আল্লাহর হুকুম মেনে দুজনের মধ্যে বিবাহের বন্ধন হয় তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে কখন যখন তারা আল্লাহর হুকুম মোতাবেক বিচ্ছেদ করবে তখনই কেবল মাত্র একজন নারী আর পুরুষের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে কোরআন বলেছে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে সর্বোচ্চ তিনবার তালাক প্রদান করতে পারে কয়বার তিনবার তিনবার সে তালাক প্রদান করতে পারে এরপরে কোরআন বলেছে যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে তিনবার তালাক প্রদান করে কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে তিনবার তালাক প্রদান করবার পর এই স্ত্রী আর এই স্বামীর জন্য কোশ্চিন কালে বৈধ হবে না হাত্তা তান কি হাজাও যান গাইরা উপায় একটাই সেটা হলো এই মেয়ে এখান থেকে ইদ্দত পালন করে চলে যাবে চলে যাওয়ার পর যদি সে আরেকবার অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সেই দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গেও যদি আবার কোনো কারণে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় তখনই কেবলমাত্র প্রথম স্বামী আবার নতুন বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে ওই ওই নারীকে আবার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে এছাড়া ওই নারী এই পুরুষের জন্য বৈধ হওয়ার ভিন্ন কোনো পন্থা নাই মোহতারাম হাজরিন জটিল একটা কথা আমি বলতেছি আজকে আমাদের সমাজ কোন দিকে যাচ্ছে এই বিষয়টা বুঝানোর জন্য আপনাদেরকে অনেক গোড়ার দিকে নিয়ে আসলাম কথাটা খুব জরুরি বুঝতে হবে আপনাদেরকেও একজন পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে যে কোনো ভাবেই হোক রাগের মাথায় হোক উত্তেজনার বসবর্তী হয়ে হোক অথবা যেভাবেই হোক সে যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে তালাক শব্দ উচ্চারণ করে একটি দুটি তিনটি বা তার চেয়ে অধিক তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এই স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে আমাদের দেশে অনেকে আইসা হুজুরদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে হুজুর রাগের মাথায় বইলা ফালাইছি রাগের মাথায় তিন কথা বইলা ফালাইছি এখন কি হবে আচ্ছা বলেন তো স্ত্রীকে মানুষ তালাক দেয় রাগে না মহাব্বতে কি বলেন ভালোবাসা উঠলে উঠতে স্ত্রীকে তালাক দেয় না রাগে রাগ উঠলে তালাক দেয় রাগ উঠলে তো রাগেই তো তালাক দিবা তুমি কি ভালোবাসার মাথায় স্ত্রীকে আবার কেউ তালাক দেয় নাকি আহাম্মক জানে কথাকার কথা ঠিক না বেঠিক কয় হুজুর মাথা ঠিক ছিল না কি কইছি কয় তোর মাথা ঠিক ছিল না যে তোর তালাক দিছো কারে তোর মায়ের না তোর বোনের না তোর বউরে কয় না তালাক তো দিছি বউরেই কয় তো তোর মাথাটা কি রকম খারাপ হলো যে তুমি কোনটা মা সেটাও চিনো কোনটা মেয়ে সেটাও চিনো কোনটা বোন সেটাও চিনো তালাক দিতে হবে বউরে এটাও তুমি চিনো তো তোমার মাথাটা খারাপ হলো কেমনে কথা ঠিক না বেঠিক তাহলে যেভাবেই তুমি তালাক দাও রাগের মাথায় দাও তোমার মাথা ঠিক ছিল না মাথা তো আসলে ঠিক ছিল তুমি যাতে মাতাল তাহলে তো তুমি ঠিকই আসো তালাকটা তো তোমার মায়েরও দেওয়া নাই তোমার বোনেরও দেওয়া নাই তোমার মাইয়ারও দেওয়া নাই তালাকটা দিছো কারে বউরে তাহলে বুঝা গেল তোমার মাথাও ঠিক ছিল এবং তুমি তাকে বিচ্ছেদ তুমি তোমার পক্ষ থেকে তালাক প্রদান করে ফেলেছ এখন সে তোমার থেকে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে কথা ঠিক না বেঠিক মোহতারাম হাজিরিন এই যে এখন তালাক দিয়ে দিল তালাক দেওয়াটাকে ইসলামী শরীয়ত উৎসাহিত করেনি আল্লাহর নবী বলেছেন অযথা অপ্রয়োজনে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা 
আল্লাহ এটা পছন্দ করেন না আচ্ছা বলেন তো এখন এই যে তালাকটা দিয়ে দিল এখন এখন একটা আইন তৈরি করা হলো যে এই যে সে তালাক দিয়েছে এই তালাক দেওয়ার আগে সে যদি চেয়ারম্যানের পারমিশন না নেয় মেয়রের পারমিশন না নেয় তাহলে তার এই তলাক কার্যকর হবে না আমি জিজ্ঞাসা করি বিবাহ যখন হয়েছিল তখন কি চেয়ারম্যান আর মেয়রের হুকুম অনুযায়ী বিয়ে হয়েছিল না আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তাহলে হুকুম হলো আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী এই নারী এই পুরুষের জন্য বৈধ হলো তাহলে আল্লাহর হুকুম মোতাবেক যখন তালাক হয়ে গেল তখন আল্লাহর হুকুমের উপর আবার কোন চেয়ারম্যান আছে যে খোদার উপর খোদগিরি করতে পারে কোন মেয়র আছে আল্লাহর ক্ষমতার উপর যার ক্ষমতা চলতে পারে এবং কোন রাষ্ট্রনায়ক থাকতে পারে আল্লাহর হুকুমের উপর যার হুকুমের খবরদারি চলতে পারে যারা আল্লাহর হুকুমের উপর কোন কাইরুল্লাহর হুকুমের খবরদারি মারাইতে চায় ওরা কোদাদ্রোহী ওরা আল্লাহর সঙ্গে বিদ্রোহ করে দেখেন এখন বিষয়টাকে এমন ভাবে জটিল করা হয়েছে একটা আইন তৈরি করা হয়েছে সিস্টেম করা হয়েছে আল্লাহর হুকুমের কোন তোয়াক্কা করা হয় নাই কোরআন সুন্নার কোন তোয়াক্কা করা হয় নাই আল্লাহর হুকুম আল্লাহর দিন এবং শরীয়তের কোন তোয়াক্কা করা হয় নাই বরং নিজেদের পক্ষ থেকে আইন তৈরি করে দিয়েছে যদি অনুমতি ছাড়া তালাক দেয় তাহলে তালাক হবে না চেয়ারম্যানের পারমিশন মেয়রের পারমিশন ইত্যাদি সিটি কর্পোরেশনের পারমিশন ছাড়া যদি একবার দুইবার তিনবার চোদ্দবার হাজার বারো যদি সে তালাক দেয় তাহলে তার এই তালাক কার্যকর হবে না এর চেয়ে বোকামি পূর্ণ কথা এর চেয়ে গাজাখুরি দ্বিতীয় আর কোনো কথা হতে পারে না এই কথার দৃষ্টান্ত অনেকটাই ওরকম আচ্ছা বলেন তো অন্যায় ভাবে গুলি করে কোনো মানুষকে খুন করা আইন অনুযায়ী বৈধ না অবৈধ এখন কোন খুনি যদি আরেকজনকে গুলি করে অবৈধ ভাবে অন্যায় ভাবে অন্যায় ভাবেই তো গুলি করলো অবৈধ ভাবে গুলি করলো গুলিটা গিয়ে তার মাথার মধ্যে লাগলো এখন অবৈধ ভাবে গুলি করেছে অন্যায় ভাবে গুলি করেছে এজন্য কি লোকটা মরবে না এখন দেশের মধ্যে যদি আইন করা হয় অন্যায় ভাবে অবৈধ ভাবে গুলি করলে কেউ মরতে পারবে না मृत्युदंड যে নাকি অন্যায় ভাবে আরেকজনকে গুলি করে হত্যা করবে তার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড তার উপরে মৃত্যুদণ্ডের আইন পাশ হবে এটা হলো যুক্তিসম্মত আইন কিন্তু আইন যদি এভাবে করা হয় অবৈধভাবে কেউ কাউকে গুলি করলে যে ব্যক্তির গায়ে গুলি বিদ্ধ হলো তার জন্য মরা নিষেধ কি বলেন এই আইন এটা কি সুস্থ মস্তিষ্ক প্রসূত না এটা পাগলামি আজ কি বলবো এই সমস্ত মানুষদের কথা এদেরকে পাগলও বলা যায় না মূর্খ বলা যায় না কারণ মাথাও ঠিক আছে আবার ডিগ্রি এই পরিমাণ এদেরকে মূর্খ বললে শিক্ষার মান সম্মান থাকবে কোথায় কিন্তু আইনটা করলো এরকমই যে যদি চেয়ারম্যানের অনুমতি সারা তালাক দেয় তাহলে তালাক পতিত হবে না আল্লাহর কোরআন বলতেছে তালাক পরে ওই নারী হারাম হয়ে গেছে তুমি আইন মারাইতেছ যে চেয়ারম্যানের অনুমতি সারা তালাক দিলে তালাক কার্যকর হবে না তাহলে তোমার আইনটা ওরকমই হলো যে চেয়ারম্যানের অনুমতি ছাড়া গুলি করলে মানুষ মরতে পারবে না চেয়ারম্যানের অনুমতি ছাড়া গুলি করলে সেই মানুষটাকে মরবে কি মরবে না পুলিশ অফিসারের অনুমতি ছাড়া পারমিশন ছাড়া যদি পুলিশের কোনো সেপাই যদি আরেকজনকে গুলি করে বসে তাহলে কি এই গুলি খেয়ে মানুষ মরবে না এখন যদি সেই সেপাই বলে আরে ভাই আমি তো আমার অফিসারের পারমিশন ছাড়া গুলি করছি এই গুলিতে মানুষ মরবে কেন কি বলেন কথা ঠিক না বেঠিক 
তাহলে তুমি যেরকম পারমিশন ছাড়া গুলি করলে তোমার এই গুলি যার গায়ে বিদ্ধ হবে সে লোকটা মারা যাবে এবং তুমি অবৈধভাবে গুলি করবার অপরাধে তোমাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে ঠিক তেমনি ভাবে মানুষের মুখের কথা এটা একটা গুলির মতো মানুষের মুখের কথা এটা একটা তীরের মতো এই তীর যখন বের হয়ে যায় বৈধভাবে বের হলো না অবৈধভাবে বের হলো সেটা পরের বিষয় কিন্তু এই তীর গিয়ে যার গায়ে বিদ্ধ হবে সে অবশ্যই আক্রান্ত হবে এই তালাক যখন তুমি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলা তুমি কি যথাভাবে করলা কিনা নিয়ম মোতাবেক করলা কিনা সেটা তো পরের কথা তালাক শব্দ তোমার মুখ থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বিচ্ছেদ হয়ে হারাম হয়ে গেছে বিভিন্ন মিডিয়াতে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করা হয় যে একজন পুরুষ খেত খামলে খেত খামারে কাজ করে খুব উত্তেজিত অবস্থায় বাড়িতে আসছে বাড়িতে এসে বউয়ের কাছে ভাত চাইছে বউ ভাত দিতে দেরি করছে এখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে বউকে তালাক দিয়ে দিছে তালাক দেওয়ার পর বউ কানতে কানতে বাড়িতে চলে যাচ্ছে এরপরে দেখানো হয় যে এই ভাবে তালাক দিলে তো তালাক হয় না কেন এই ভাবে চেয়ারম্যানের অনুমোদন নেয় নাই সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদন নেয় নাই সুতরাং তোমার বিবাহ বিচ্ছেদ হয় নাই এই নারীকে আবার ফিরত এনে এই পুরুষের সঙ্গে ঘর করতে দেওয়া হয় মহতারাম হাজিরিন অথচ আল্লাহর কোরআন মোতাবেক তাদের দুজনের মধ্যে চিরদিনের জন্য বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন অবস্থায় এই এই পুরুষ আর এই নারী এক ছাদের নিচে যতদিন থাকবে যত রাত্রে যতবার তাদের মধ্যে মেলামেশা হবে প্রতিটি মেলামেশা হবে এক একটা জেনা আর এই সমস্ত মেলামেশার মাধ্যমে যতগুলো সন্তান জন্মগ্রহণ করবে প্রতিটা সন্তান হবে হারাম দাদা বাস্টার এইভাবে আজ মুসলিম সমাজের মধ্যে মুসলিম নামধারী হাজার হাজার ঘর এমন রয়েছে যে সমস্ত ঘরগুলোর মধ্যে স্বামী স্ত্রী রূপে যারা দাম্পত্য সম্পর্ক করতেছে তারা হারাম জেনা করতেছে কারণ তাদেরকে ওই আইনের দোহাই দিয়ে তালাক হয়ে যাওয়ার পরেও তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে নিয়ে এক ঘরে বসবাস করবার মতো অবৈধ ব্যবস্থাপনা সমাজের মধ্যে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ বলতে পারবে না পাশার উপর শটং শটং করে বেতের বাড়ি দশটা করে মারলে সব তালাক দেওয়া বন্ধ হয়ে যেত কথা ঠিক না বেঠিক তুমি কেন তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছো তালাক দেওয়ার যৌক্তিক কোন কারণ যদি দর্শাতে না পারে তাহলে তার খরপোষ দিতে হবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তারকে শাস্তি ভোগ করতে হবে পিটুনি খেতে হবে কারাগারে তাকে কারান্তরীণ হতে হবে তার বিরুদ্ধে যদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আইন তৈরি করা হতো তাহলে যারা মাথা পাগল হয়ে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তাদের স্ত্রীদের উপর অন্যায় ভাবে তালাক প্রদান করে সমস্ত অন্যায়কারীরা সোজা আঙ্গুলের মতো সোজা হয়ে যেত আসলে তালাক বন্ধ করা তাদের উদ্দেশ্য নয় উদ্দেশ্য হলো ইহুদিদের ওই কুটবুদ্ধি অনুযায়ী তালাক হয়ে যাক কিন্তু তালাকের পরেও যেন নারী আর পুরুষ এক ঘরে থেকে ব্যবিচার করতে পারে সমাজটা যেন হারাম জাতা দিয়ে বাস্টার দিয়ে ভরে যায় এই ধরনের ব্যবস্থাপনা করার জন্য এই আইন মহতারাম হাজিরিন সমাজের গতি নিচের দিকে তার কারণ হলো এই সমাজ পচে যাচ্ছে সমাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সমাজপতিদেরকে হেদায়ত নসিব করুন ঠিক তদ্রুপ আর একটা নতুন ষড়যন্ত্রের কথা আবাস পাওয়া যাচ্ছে আরেকটা নতুন ষড়যন্ত্র আসতেছে আমার বাংলাদেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ও মুসলমান এই যে এই ডিসেম্বরের পয়লা ডিসেম এই ডিসেম্বরের মধ্যেই আমাদের ঢাকার শহরের মাতুয়াইলের একটা ইনস্টিটিউট শিশু মাতৃ সেবা ইনস্টিটিউট শিশু মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা ইনস্টিটিউট তারা নতুন একটা প্রকল্প চালু করেছে কিছু এনজিওর অর্থায়ন কিছু এনজিওর সহযোগিতায় তারা আর একটা নতুন প্রকল্প চালু করেছে প্রকল্পটার নাম হলো হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক 
হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক কি জিনিস হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক হলো মাতৃ দুগ্ধ রক্ষণাগার মায়ের দুধ রক্ষণা রক্ষণ বেক্ষণ করার জন্য একটা ব্যাংক বানিয়েছে ব্যাংক মানে হলো এমন একটা ফ্রিজিং ব্যবস্থা যেখানে মায়ের বুকের দুধ সংরক্ষণ করে রাখা যাবে উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্যটা তো যেভাবে বলা হয় মহৎ একটা উদ্দেশ্য ভালো উদ্দেশ্য কিন্তু দোস্ত ভালো উদ্দেশ্য শুধু উদ্দেশ্য ভালো থাকলেই হয় না যে কোনো কাজ মহৎ হওয়ার জন্য উদ্দেশ্যটা যেমন মহৎ হতে হয় কর্মপন্থাটাও মহৎ হতে হয় কথা ঠিক না বেঠিক উদ্দেশ্য তো ভালো কি উদ্দেশ্য কয় সমাজে অনেক মা আছে এমন যে সমস্ত মায়েদের সন্তানেরা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় মৃত সন্তান প্রসব হয় আছে না নাই অনেক সন্তান জন্ম গ্রহণের সময় মারা যায় অনেক সন্তান মায়ের পেট থেকে মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় আবার অনেক সন্তান আছে জন্ম গ্রহণ করবার দু চার দিন পরেও মারা যায় যায় কি যায় না তাহলে এই যে সন্তানেরা তাদের মায়েদের তাদের মায়েদের গর্ব থেকে জন্ম নিয়ে তারা মৃত হলো অথবা মরে গেল এখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কুদ্দতের নেজাম অনুযায়ী আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যখন কোন মায়ের গর্বে কোন সন্তান দান করেন ওই সন্তান দুনিয়াতে আসবার আগে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মায়ের বুকের মধ্যে স্তনের মধ্যে ওই সন্তানের জন্য খাবার মজুদ করে রাখেন এটা আল্লাহ দেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য যার চেয়ে উত্তম কোন খাদ্য আজও পর্যন্ত পৃথিবীর কোন বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারেনি এই জন্য পৃথিবীর সমস্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আজও পর্যন্ত এই ব্যাপারে একমত শিশুর জন্য মায়ের দুধের চেয়ে উত্তম অথবা মায়ের বুকে মায়ের বুকের দুধের সমতুল্য অথবা মায়ের বুকের দুধের বিকল্প কোন খাদ্য আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই কিন্তু প্রশ্ন হলো যে মায়ের সন্তান মারা গেল ওই মায়ের স্তনের মধ্যেও তো দুধ আছে ওই মায়ের বুকেও দুধ আছে এই দুধটা ওয়েস্টেজ হয় এই দুধটা মায়ের বুক থেকে অপসারণ করে এটাকে নষ্ট করে ফেলতে হয় না হলে মায়ের বুকের মধ্যে ব্যথা অনুভব হয় এজন্য যে সমস্ত মায়েদের সন্তানেরা মারা যায় ওই সমস্ত মায়েরা তাদের স্তন থেকে বুধগুলো দুধগুলো নিষ্কাশন করে তারপরে ওগুলোকে নষ্ট করে দেয় এটা হলো স্বাভাবিক পন্থা আবার অনেক নারী আছে যাদের সন্তানেরা দুধ পান করে যতটুকু কুদ্রতি ভাবে তাদের স্তনের মধ্যে দুধ তার চেয়েও বেশি আসে সন্তান দুধ পান করে শেষ করতে পারে না তখন মায়ের বুকের সুস্থতার জন্য সেই দুধটাকেও নিষ্কাশন করতে হয় এভাবে বেশ কিছু ভাবে সমাজের মধ্যে কিছু দুধ ওয়েস্টেজ হয় যেই দুধগুলো কোনো সন্তানের কাজে লাগে না ওরা চিন্তা করেছে এই দুধগুলোকে আমরা সংরক্ষণ করব। এই দুধগুলোকে সংরক্ষণ করব যাদের সন্তান মারা গেছে অথবা যাদের সন্তানরা পান করার পরেও দুধ অতিরিক্ত হয় এই মাতৃ দুগ্ধগুলোকে তারা সংরক্ষণ করবে এগুলো কাদেরকে দিবে কয় অনেক মা আছে যারা সন্তান প্রসব করবার সময় মা মারা যায় কিন্তু সন্তান জিন্দা থেকে যায় থাকে কি থাকে না প্রসবের সময় অনেক সময় সন্তান মারা যায় মা বেঁচে থাকে আবার অনেক সময় মা মারা যায় সন্তান বেঁচে থাকে তাহলে তার মা মারা গেল সন্তান বেঁচে থাকলো এই সন্তানের খাবার কি হবে অনেক মা আছে সন্তান প্রসব করেছে কিন্তু তার বুকের মধ্যে এই পরিমাণ দুধ আসে না যেই দুধের মাধ্যমে তার সন্তান লালিত পালিত হতে পারে তার অতিরিক্ত আরো দুধের প্রয়োজন হয় অনেক সন্তান আছে যাদের মায়েরা চাকরিজীবী বিভিন্ন জায়গায় তারা চাকরি করবার জন্য দিন ভর তাদেরকে অফিসে থাকতে হয় সারা দিন তার সন্তানের লালন পালন ভরণ পোষণ এবং খাদ্য খাবারের কি ব্যবস্থা হবে তাদের মায়ের দুধের প্রয়োজন তাহলে সমাজের মধ্যে এমন কিছু মা আছে যে মায়েদের বুকের দুধ অতিরিক্ত হয় আবার সমাজের মধ্যে এমন কিছু সন্তান আছে যেই সন্তানদের জন্য পর্যাপ্ত দুধের ব্যবস্থা নাই এই জন্য হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক তথা মাতৃ দুগ্ধ রক্ষণশালা সৃষ্টি করবার মাধ্যমে তারা বলতে চায় আমরা এই কাজটা করব কি কাজ যে যে সমস্ত মায়েদের বুকের দুধগুলো অতিরিক্ত হলো সেটাকে আমরা সংরক্ষণ করব যে সমস্ত সন্তানরা দুধ পায় না ওই সমস্ত সন্তানদের জন্য আমরা মায়ের বুকের দুধগুলো আমরা সরবরাহ করব এভাবে একটা কাজ হবে সমস্ত সন্তানরা মায়ের বুকের দুধ পাবে আর কোনো মায়ের বুকের মূল্যবান দুধ এটা সমাজের মধ্যে নষ্ট হবে না বাহ্যিকভাবে বিচার বিবেচনা করতে গেলে এই কাজটাকে একটা মহৎ কাজ বলেই মনে হয় একটা মহৎ কাজ বলে মনে হয় যে দুধগুলো সংরক্ষণ হলো সমস্ত সন্তানরা আবার দুধ পেল কিন্তু মহতরম হাজিরিন 
দুধকে যে তুমি সংরক্ষণ করে যাকে তাকে পান করাচ্ছ আল্লাহর কোরআনের একটা বিধান রয়েছে কোরআনে পাকের বিধান হলো ওয়া উম্মাহাতুকুমুল্লাতি আরদানাকুম ওয়া আখাওয়াতুকুম মিনার রাদাআহ আল্লাহর কোরআন বলতেছে যে সমস্ত নারীরা একজন পুরুষের উপর চিরদিনের জন্য বিবাহ করা হারাম সেই রকম নারী রয়েছে 14 প্রকার কয় প্রকার নারী যেই মা তোমাকে গর্ভে ধারণ করলো এই মাকে বিবাহ করা চিরদিনের জন্য হারাম তোমার তোমার মায়ের গর্ভ থেকে তোমার যে বোন জন্ম গ্রহণ করলো এই বোনকে বিবাহ করা তোমার জন্য চিরদিনের জন্য হারাম তোমার মায়ের বোন খালা তোমার জন্য চিরদিনের জন্য হারাম তোমার বাবার বোন ফুফি তোমার জন্য বিবাহ করা চিরদিনের জন্য হারাম তোমার মায়ের মা নানি তাকে বিবাহ করা চিরদিনের জন্য হারাম তোমার বাবার মা তোমার দাদি তাকে বিবাহ করা চিরদিনের জন্য হারাম তোমার কন্যা তাকে বিবাহ করা চিরদিনের জন্য হারাম কন্যার কন্যা তোমার নাতনি তোমার ছেলের কন্যা তোমার পত্নী নাতনি পত্নীদেরকে বিবাহ করা চিরদিনের জন্য হারাম কে করেছেন মহতরম হাজিরিন এটা যেমনি ভাবে রক্তের সম্পর্কের কারণে অনেক নারীরা হারাম হয়ে যায় আল্লাহর পয়গম্বর বলেছেন তুহাররিমুর রিজাতু মা তুহাররিমুন নাসাবু যে দুধ পান করবার মাধ্যমে যেই শিশু যেই মায়ের বুকের দুধ পান করবে সেই মায়ের দুধের পান করার মাধ্যমে শিশুর সঙ্গে মায়ের সঙ্গে এমন একটা সম্পর্ক কায়েম হয়ে যায় মায়ের গর্ভে ধারণ করলে যেমনি ভাবে শিশুর সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক হয়ে যায় আল্লাহর নবী মোহাম্মদ আরবি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন মা আমিনা এই জন্য মা আমিনা হলো আল্লাহর নবীর রক্তের মা আর আল্লাহর নবী জন্মগ্রহণ করবার পর মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি আরেকজন নারীর সঙ্গে স্পর্শে থেকে তার দুধ পান করেছিলেন তার নাম হলো হালিম সাদিয়া ওনাকে বলা হয় আমাদের নবীর দুধ মাতা কথা ঠিক না বেঠিক মহতারাম হাজিরিন এমনি ভাবে অনেক মানুষ রয়েছে শিশুকালে নিজের মায়ের স্তন্য ছাড়া অন্য কোন নারীর স্তন থেকে দুধ পান করে সঙ্গে সঙ্গে যেই নারীর স্তন থেকে দুধ পান করবে কোন শিশু শরীয়তের মধ্যে অবশ্য একটা বাইন্ডিংস আছে বাইন্ডিংসটা হলো শিশুর দুই বছর বয়স মেয়াদের মধ্যে দুধ পান করতে হবে কয় বছর কয় বছর কয় বছর দুই বছরের মধ্যে যদি কোন শিশু কোন কোন নারীর দুধ পান করে সঙ্গে সঙ্গে সেই নারী তার মা হয়ে যাবে ওই নারীর মা তার নানি হয়ে যাবে ওই নারীর স্বামী তার বাবা হয়ে যাবে ওই নারীর মেয়েরা তার বোন হয়ে যাবে ওই নারীর নাতনিরা তার ভাগ্নি হয়ে যাবে সুতরাং রক্তের সম্পর্কের মাধ্যমে যতগুলো নারী তার জন্য বিবাহ করা চিরদিনের জন্য হারাম ছিল দুধের সম্পর্কের মাধ্যমেও ওই ততগুলো নারী তার জন্য চিরদিনের জন্য বিবাহ করা হারাম महिलार गायर बर्ण कलो महिला दाबी करते लगलो हे सहबी हमें तुम्हें दूध पान कर विवाह करोटकाले बुक दूध पान कर सूतरा तुम्हरा कमी विवाह करला एन ओ लोकटा सहबी তিনি তো বিবাহ করেছেন শক করে পাত্রী দেখে পছন্দ করে বিবাহ করবার পরে এই সংবাদ নিয়ে আসছে আরেক মহিলা যে আমি তোমাদের দুজনকে ছোটকালে দুধ পান করিয়েছিলাম সুতরাং তোমরা তো দুধ ভাই বোন হয়ে গেছো তোমরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলা কিভাবে আশেপাশের খবর নেওয়া হলো এই মহিলা যে দুধ পান করিয়েছিল কেউ জানেন কেন আমরা তো কেউ জানি না কোনো সাক্ষী নাই কিন্তু মহিলা দাবি করতেছে যে আমি তোমাদের দোলজনকে দুধ পান করিয়েছি আমার স্পষ্ট খেয়াল আছে সাহাবি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর নবীর কাছে চলে গেলেন নবীর কাছে গিয়ে বললেন ও গো আল্লাহর নবী আমাকে এবং আমার স্ত্রী যাকে আমি বিবাহ করেছি একজন কালো বর্ণের মহিলা এসে দাবি করতেছে আমাদের দুজনকে নাকি সে দুধ পান করিয়েছে অথচ তার এই দাবির সপক্ষে কোনো যুক্তি নাই তার কোনো প্রমাণ নাই তার কোনো দলিল নাই এখন আমি তার কথা গ্রহণ করব না আমি আমার স্ত্রী নিয়ে সংসার করব আমি তো আমার এই বিবাহিত স্ত্রী নিয়ে সংসার করতে চাই আল্লাহর নবী অত্যন্ত রাগান্বিত ভাবে মুখ তাকে মলিন করে নবীজি তাকে বললেন কাইফা 
কাইফ ওয়াকাত কিল কাইফ ওয়াকাত কিল প্রমাণ থাকুক বা না থাকুক যেখানে একজন নারী দাবি করতেছে যে তোমাদের উভয়কে সে দুধ পান করিয়েছে সুতরাং তোমরা দুধ ভাই বোন হয়ে কিভাবে তোমরা দাম্পত্য সম্পর্ক করবে কিভাবে তোমরা দাম্পত্য সম্পর্ক করবে নবীজি এই হাদিসের মাধ্যমে এই বক্তব্যের মাধ্যমে এমন ভাবে সাহাবীকে শাসিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে সাহাবী সেই স্ত্রী থেকে বিচ্ছেদ করে নিলেন এবং তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন যতই পছন্দের হোক না কেন যতই রূপসী হোক না কেন নিজের বোন যদি রূপসী হয় নিজের বোন যত সুন্দরী হোক না কেন কষ্টিন কালেও কোন ভাই তার বোনকে বিবাহ করবার কথা কল্পনা করতে পারে না কি বলেন মোহতারাম হাজিরিন যদি আপনারা কোন সমাজের মানুষ সম্পর্কে যদি শুনেন যে অমুক ব্যক্তি তার বোনকে বিবাহ করেছে অমুক ব্যক্তি তার বোনকে বিবাহ করতে চায় আপনারাই বলুন ওই লোকটা আপনাদের কাছে কতটা ঘৃণিত হবে আপনারা তার নেতৃত্ব মানবেন সে যদি সমাজে নেতা হতে চায় মানবেন সে যদি সমাজে ইমাম হতে চায় মানবেন সে যদি সমাজে আপনাদের দশ জনকে ডেকে কোন একটা সামাজিক কাজ করতে চায় সেটাও কেউ মানবে না সবাই বলবে তোর চেয়ে জঘন্য কোন মানুষ দুনিয়াতে নাই তুই আপন মায়ের পেটের বোনকে বিবাহ করতে চাস অথবা বিবাহ করেছিস হারাম কাজ এভাবে যদি কেউ করে দুনিয়ার কোন মুসলমান গায়ে এক ফোটা রক্তবিন্দু থাকা অবস্থায় এই অন্যায়কে বরদাস্ত করতে পারে না অথচ আজকে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক মাতৃ দুগ্ধ রক্ষণশালার মাধ্যমে মুসলিম সমাজের মধ্যে বিষয়টাকে ব্যাপকতার রূপ দান করার চেষ্টা করা হচ্ছে কারণ এখানে হাজার হাজার নারীদের দুধ জমা হবে যেমন ধরেন আজকে বাংলাদেশে ব্লাড ব্যাংক আছে না নাই ব্লাড ব্যাংক আছে আমরা যখন আমাদের কোন রুগীর রক্তের প্রয়োজন হয় আমরা গ্রুপ অনুযায়ী যে কোনো ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে সেখান থেকে রক্ত সংগ্রহ করি কার রক্ত জানা নাই কে রক্ত দিয়েছে জানা নাই ব্লাড ব্যাংক থেকে গ্রুপে মিলেছে এ পজি এ পজিটিভ এ নেগেটিভ ও পজিটিভ ও নেগেটিভ এ বি পজিটিভ আমার গ্রুপের রক্ত হলেই চললো ঢাকায় না পাওয়া গেলে বারডেমে যাই বারডেমে না পাওয়া গেলে মিটফোর্ডে যাই বিভিন্ন ব্লাড ব্যাংক থেকে আমরা রক্ত নিয়ে রুগীর গায়ে পুশ করি জানিও না অনেক সময় যে কার রক্ত আমি গ্রহণ করলাম সমস্যা নাই কারণ রক্তের মধ্যে আরেকজনের রক্ত জানার দরকার নাই রক্তটা বিশুদ্ধ হলে ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তোমার গায়ে পুশ করে দিবে এতে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবা কিন্তু এই রক্তের মতো করে যদি দুধ ব্যাংক তৈরি হতে থাকে তাহলে একজন দুজন তিনজন হাজার হাজার নারীদের বুকের দুধ সেখানে জমা হবে হাজার হাজার নারীদের বুকের দুধ জমা হবে সমাজে আমরা কিন্তু এটাও জানি অনেক মানুষ এমন আছে যারা বিভিন্ন প্রয়োজনে রক্ত বিক্রি করে থাকে তখন এমন ব্যাংক যখন তৈরি হবে অনেক নারী এমন হবে যারা বিভিন্ন প্রয়োজনে নিজে বুকের দুধ বিক্রি করবে প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিবে এই যে যে সমস্ত নারীরা কর্মজীবী নারী আট ঘন্টা দশ ঘন্টা প্রাইভেট ব্যাংকে চাকরি করলে তো আটটার আগে ছুটি নাই যদি অফিস শেষ হয়ে যায় পাঁচটায় কিন্তু প্রাইভেট ব্যাংকের চাকরিজীবীদের সম্পর্কে আমরা জানি বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা যারা থাকে আটটা নয়টা দশটার আগে তাদের হোম তাদের অফিসিয়াল ওয়ার্ক করা ছাড়া তারা ছুটি পায় না তাহলে যেই নারী সন্তান প্রসব করবার পর কর্মস্থলে যাবে সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত বারো ঘন্টা তার সন্তানকে সে কাছে পাবে না দুধ দান করতে পারবে না অথচ এই সময়টা তার স্তনে এই পরিমাণ দুধ আসবে যে সেটাকে তার জন্য সংবরণ করা মুশকিল হবে তখন বিভিন্ন উপায়ে সে ওই দুধটাকে নিষ্কাশন করে সে চিন্তা করবে যেহেতু কিছু অতিরিক্ত উপার্জনের সময় সুযোগ আছে আমি এই দুধটা দুধ ব্যাংকে বিক্রি করে এখান থেকে কিছু পয়সা কামাই হবে মানুষের মধ্যে কথা হলো হাজার হাজার নারীদের বুকের দুধ একত্রিত হবে সেই মিল্ক ব্যাংকের মধ্যে দুধের রক্ষণশালার মধ্যে এরপরে সেই হাজার হাজার নারীদের দুধ পান করবে কারা এরকম হাজার হাজার ছেলে মেয়ে থাকবে শিশুরা থাকবে ওই সমস্ত শিশুদের অভিভাবকেরা নিজেদের মা না থাকবার কারণে শিশুর মা না থাকবার কারণে অথবা শিশুর মা থাকার পরেও পর্যাপ্ত 
পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ না পাওয়ার কারণে মিল্ক ভিটা দুধ না কিনে দানোর দুধ না কিনে অন্য কৌটার দুধ না কিনে চিন্তা করবে মায়ের দুধ যেহেতু শ্রেষ্ঠ সুতরাং এজন্য মায়ের বুকের দুধ কিনবার জন্য ব্লাড ব্যাংক থেকে দুধ সংগ্রহ করে তার সন্তানকে পান করাবে এখন বলেন 10 জন 15 জন 20 জন নারীর বুকের দুধ একত্রিত হলো সেই দুধটা যখন আরেকটা বাচ্চা পান করলো নার 10টা নারীর সঙ্গে তার মাতৃত্বের সম্পর্ক হয়ে গেল যেই 10 জন নারীর সে দুধ পান করেছে 10 জন নারী তার মা হয়ে গেল এই 10 জন নারীকে বিবাহ করা তার জন্য হারাম এই 10 জন নারীর মেয়েরা তার বোন হয়ে গেল এই 10 জন নারীর নাতনিরা তার ভাগ্নি হয়ে গেল এই 10 জন নারীর পুত্রীরা তার ভাস্তি হয়ে গেল এবার এই 10 জন নারীর মেয়েদেরকে 10 জন নারীর নাতনি পুত্রীদেরকে চিরদিনের জন্য তার জন্য বিবাহ করা হারাম এখন এত হিসাব রাখবে কে এত হিসাব রাখবে কে হিসাব না রাখবার কারণে দেখা যাবে যে আপনি যাকে বিবাহ করছেন অথচ দেখা যাবে আপনি তার মায়ের বুকের দুধ কিনে পান করেছিলেন আপনি যাকে বিবাহ করেছিলেন হয়তো সেও এমন এক মহিলার দুধ পান করেছিল আপনি যার দুধ পান করেছেন সুতরাং দুজন একই নারীর দুধ কিনে পান করবার কারণে আপনাদের মধ্যে ভাই বোনের সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে ও মুসলমান আল্লাহর নবী বলেছেন তুহাররিমুর রাজাতু মা তুহাররিমুন নাসাব মায়ের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করলে যেরকম সে তোমার গর্ভধারিণী মা হয় তদ্রূপভাবে মায়ের বুকের স্তন্যপান করলে সেও তোমার দুধ মাতা হয়ে যায় মা আমেনা যেমন আমার নবীর মা মা হালিমাও আমার নবীর এই দুই মায়ের মধ্যে শরীয়তের বিধানের কোনো পার্থক্য নাই মুহতারাম হাজিরিন হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রকাশ্যভাবে তো খুব মানবিক একটা কথা কিন্তু প্রকৃত অর্থে এটাকে যদি তুমি আজকে মানবিক বলো কেন মানবিক বলতেছে কারণ পশ্চিমা বিশ্বে ইউরোপিয়ান দেশে দেশে এই হিউম্যান মিল্ক আছে পশ্চিমা বিশ্বের দেশে দেশে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক আছে আজ পশ্চিমা সভ্যতা থেকে এই সভ্যতা আমাদের বাংলাদেশে আবিষ্কার করবার পায় তারা চলছে আজ যদি এটা পায় তারা করে তারা কামিয়াব হয়ে যায় তাহলে নতুন আরেকটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করবার দাবি উঠবে মুহতারাম হাজিরিন এগুলো ওই সমস্ত দেশে হয় যেই সমস্ত দেশে কে বাপ কে মা কে সন্তান কে বোন কে ভাই এগুলো জানবার দরকার নাই কুকুর বিড়ালের মতো কুকুর শৃগালের মতো রাস্তায় পুরুষ মানুষ মহিলা মানুষ পেয়েছে তার পরিচয় জানার দরকার নাই এটা কি মেয়ে না বোন না মা না বউ কোন ভেদাভেদ নাই সন্তান তার মা সঙ্গে ব্যভিচার করতেছে বাবা তার কন্যার সঙ্গে ব্যভিচার করতেছে ভাই তার বোনের সঙ্গে ব্যভিচার করতেছে এই সমস্ত যে সকল দেশে ওপেন হয়ে গেছে সেই সমস্ত দেশে যেমন বীরজের ব্যাংক হয়েছে আজকে শাহজালালের পবিত্র বাংলায় হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক এই সরযন্ত্র যদি বাস্তবায়িত হয়ে যায় তাহলে তোমার
তৌফিক দান করেন মুসলমান আমি তোমাদেরকে আখেরি যে পয়গামটা দিয়ে যেতে চাই ইনশাআল্লাহ সুম্মা ইনশাআল্লাহ আল্লাহর নবীরা চলে গেছেন তবে নবীগণ চলে যাওয়ার আগে আখেরি নবী কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর দ্বীনের জিম্মাদারি এবং দ্বীনকে হেফাজত করবার জুয়াল আলেম সমাজের কাঁধের উপর চাপিয়ে দিয়ে গেছেন কাজেই তোমরা হতাশ হবে না তোমরা নিরাশ হবে না ইনশাআল্লাহ আমা করু আমা কর আল্লাহ والله خير الماكرين اسلامের दुश्मনেরা ইসলামের জাগরণকে ঠেকিয়ে দেওয়ার জন্য যতই সরযন্ত্র করুক না কেন আল্লাহর রহমতে আলেম সমাজ জমিনের মধ্যে जिंदा আছেন সমস্ত সরযন্ত্রের দাঁত ভাঙ্গ জবাব দেওয়া হবে দাঁত ভাঙ্গ জবাব দেওয়া হবে चिन्हित कर हिंदू बौद्ध ख्रीटान रा साम्प्रदायिक आक्रमण के शिकार हुए भारत में चले जाएं तादर के शहजन नगरी को तदिबे किंतु ये तीन देश थे के मुसलमान रा जो दी भारत में जाएं ताले तादर के खूब शहजन नगरी को तदाव हो बेना ताले प्रश्न होले एमनिते ही तो हम रा जानी बांग्लादेश थे के कोन मुसलमान तो दूरेर को था कोन हिं বাংলাদেশে গ্রাম গঞ্জও এখন মুসলমান এবং হিন্দু সকলেই আলহামদুলিল্লাহ তারা টাইলসের ফিটিং বাথরুমে টয়লেট করে আর ভারতের অধিকাংশ মানুষ এখনো পর্যন্ত টাইলসের ফিটিং বাথরুম তো দূরের কথা কাঁচা 
পায়খানা বানানোর পর্যন্ত এখনো ওদের সভ্যতা হয় নাই অধিকাংশ ভারতের মানুষ রাস্তার মধ্যেখানে রেল লাইনের পাশে নারী আর পুরুষ একসঙ্গে লাইন ধরে সকালবেলা হাঁটতে বসে আমাদের বাংলাদেশ থেকে মানুষ কোন কারণে তোদের দেশে যাবে এদেশের মানুষের মাথা পিছু আয় তোদের দেশের থেকে বেশি আমরা বাংলাদেশে খেয়ে পরে ভালো আছি তোদের চেয়ে বেশি আমরা থাকি তোদের চেয়ে ভালো খাই তোদের চেয়ে ভালো চলি তোদের চেয়ে ভালো তোদের দেশে আমরা যাব কোন দুঃখে কিন্তু ওরা যেই কাজটা করেছে এই কাজের মাধ্যমে শুধু পাকিস্তান আর আফগানিস্তানকে নয় বরং আজকে বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করবার পায় তারা করেছে ওরা দুনিয়ার মানুষের কাছে বুঝাইতে চায় যে বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা নাকি অত্যাচারের শিকার হয়ে সাম্প্রদায়িক আক্রমণের শিকার হয়ে দলে দলে ভারতে চলে যাচ্ছে এটা ওরা বুঝাতে চায় আপনারা সাক্ষী আপনারা বলেন তো আপনাদের গোটাই সিঙ্গাইরে হাজার হাজার হিন্দু আছে কোন হিন্দু কোন দিন এখানকার মুসলমানদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয় বরং আমরা তো দেখি এখন যে মুসলমানরা তাদের ধর্ম কর্ম করবার ক্ষেত্রেও অনেক বিধি নিষেধের সম্মুখীন হয় কিন্তু হিন্দুরা সংখ্যালঘু হওয়ার সুবাদে তারা তাদের ধর্ম কর্ম সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলমানদের চেয়ে দশ গুণ বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এরপরেও ওরা এই আইন করেছে কেন মুসলিম জাতি হিসাবে বাংলাদেশের মান মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করবার জন্য আমার দেশের মান মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলে আমার দেশের কোন শাসকের যদি মান আত্মমর্যাদায় না লাগে ওর মুখের উপর থুক মারি আমরা আমার দেশের প্রধানমন্ত্রীকে যখন ওরা ডেকে নিয়ে কলকাতায় ডেকে নেয় খেলা দেখবার জন্য একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী গেল রাষ্ট্রীয় ন্যূনতম সভ্যতা হল সেই দেশের রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যক্তি আর একটা দেশের প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্র তাকে এয়ারপোর্টে স্বাগত জানাতে হয় ওরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে ডেকে নিয়ে মারাত্মক অপমান করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী পর্যন্ত আসেনি এমন কি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও পর্যন্ত যায়নি সাধারণ পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন সরকারি আমলাদের দ্বারা আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে রিসিপশন করিয়ে ওরা বুঝিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ওরা প্রধানমন্ত্রী মনে করে না ওরা মুখ্যমন্ত্রীর চেয়েও আরো জঘন্য আরো নিম্ন স্তরের মনে করে কি বলেন বাংলাদেশের ষোলো কোটি মুসলমান আমরা আমাদের দেশকে নিয়ে সন্তুষ্ট কিনা আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি কিনা আমরা এই মানচিত্রকে ভালোবাসি কিনা আমরা এই লাল সবুজের পতাকাকে ভালোবাসি কিনা আজ আমার দেশের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে निर्मूल मुस्लिम देश गो के सारा दुनिया कंठासा कर रखा अलहमदुल्ला तुम्हारे बोले दीते चाहिए इनशाला তোমরা যতই ষড়যন্ত্র করো না কেন আল্লাহ রহমত উম্মতে মুসলিমের সঙ্গে আছে কথা ঠিক না ঠিক ইমাম মাহদির আগমন ঘনিয়ে আসছে আখরি জমানা ঘনিয়ে আসছে মুসলমানদের চূড়ান্ত উন্নতির সময় ঘনিয়ে আসছে ইনশাল্লাহ সারা দুনিয়ায় যুব প্রজন্মের মধ্যে বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশন যুব সমাজ যারা আগে নাচ গানের আসর করত যুব সমাজ আগে যারা যাত্রার প্যান্ডেল করত যুব সমাজ আগে যারা পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় বিভিন্ন নায়িকা গায়িকাদের গানের অনুষ্ঠান করত আজ বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় সেই যুব সমাজ আল্লাহর কোরআনের মাহফিলের আয়োজন করে এটা কিসের আলামত যুব সমাজ ইসলামের দিকে এগিয়ে আসবার আলামত কথা ঠিক না ঠিক ইনশাল্লাহ ইসলাম বিরোধী যে কোনো ষড়যন্ত্র হবে দেশের যুব সমাজ তোমরা সজাগ থাকবে তো ইনশাল্লাহ তোমরা যদি সজাগ থাকো 
আলেম সমাজ তোমাদেরকে যথা সময়ে সতর্ক করবেন যখনই কোন সরযন্ত্র আসবে তখনই ওলামায়ে کرام তোমাদেরকে ইনশাআল্লাহ সচেতন করবার চেষ্টা করবে আলেম সমাজ আর যুব সমাজ আমরা যদি হাতে হাত রেখে দেশ ঈমান কে রক্ষা করবার চেষ্টা চালিয়ে যাই আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে বলতে চাই ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ কে ওরা ধ্বংস করবে তো দূরের কথা সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন দিল্লির লাল কেল্লা আবার মুসলমানরা শাসন করবে আবার মুসলমানরা শাসন করবে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের নিরাপত্তা দেই কথা ঠিক না বে ঠিক আমরা সংখ্যালঘুদেরকে আমাদের চেয়ে বেশি অধিকার দেই কাজেই বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতা খুঁজবার দরকার নাই ভারত আর বার্মায় সাম্প্রদায়িকতা খুঁজো কেন ভারতের আহমদাবাদে হাজার হাজার মুসলমানদেরকে হত্যা করা হয়েছিল কেন বার্মা থেকে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাদেরকে আরাকান থেকে উৎখাত করা হলো এগুলোর নাম সাম্প্রদায়িকতা বাংলাদেশে যেটা আছে সেটার নাম সম্প্রীতি ইনশাআল্লাহ সজাগ থাকবেন তো চূড়ান্ত লড়াইয়ের ডাক যখন আসবে আল্লাহর দ্বীনকে जिंदा করবার জন্য আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কোরআনকে বিজয়ী করবার জন্য ইসলামের হেলালের নিশান উঠতে তুলে ধরবার জন্য যদি চোখের অশ্রু দিতে হয় অশ্রু দেব যদি খাম ছড়াতে হয় খাম ছড়াতে হবে যদি জীবন দিয়ে শাহাদাতের রক্ত প্রবাহিত করতে হয় সেই রক্ত দিতে কারা কারা প্রস্তুত থাকব কারা কারা প্রস্তুত থাকব मुखपात्र